Nesta segunda-feira, 16 de maio, a TV Difusora Local de Presidente Vargas exibiu uma matéria onde a gestora municipal mostra a satisfação de 11 famílias que foram contempladas com o projeto Minha Casa Minha Vida do governo federal. A nossa equipe foi atrás de algumas dessas 11 famílias para ver de perto como está o andamento das construções do projeto do Programa Nacional de Habitação Urbana, o PNHU. Alguns moradores derrubaram as suas residências de pau a pique, sonhando com uma moradia mais digna e hoje vivem o dilema de se submeter a viver numa situação desumana. A situação de vocês não está boa? A situação aqui não está boa, a gente dormindo tudo por cima do outro que nem mandou. Joca no, no jacá, então nós não tinha necessidade de nós derrubar nossa casa assim tão rápido para ficar nessa, nesse sofrimento que nós estamos passando aqui agora. E aqui está ruim demais para nós aqui, está tudo apertado, que nem vocês veem aí, está uma bagunça um por cima do outro, uma falta de vergonha. Eu até falei com ele a respeito sobre se tinha alguma coisa a ver com a prefeita, porque tudo aqui com o adversário, ela não tem nada no negócio de organização, ela só faz da parte dela. E a nossa nunca terminaram, porque... Como é que fica agora é, a situação de vocês derrubar a casinha, que vocês tinham de taipo, hoje está aqui uma construção é, iniciada e vão viver até quando aí ne, ne, nessa casinha aqui? A gente estava pensando para a gente fazer por conta nossa própria mesmo, entendeu? É pela promessa que foram feitas e o período que eles garantiram que vinham e ainda não chegaram eu não sei como é que está é, se eles daqui para o final do ano eles terminam de concluir isso aí, né? Há o interesse do município, se o município o gestor ou a prefeita não aqui da cidade não tiver nenhum interesse, com certeza a obra ficaria paralisada. O projeto que eles falaram para a gente é que eles vinham é, fazer o baldame, já fizeram, né? E também garantiram que vinham no dia 8, até o dia 8 eles chegavam aqui para é, dar continuidade no projeto. Dia 8 é esse que até agora nada. É, até agora nada. O que eu quero dizer é que eu peço que eles venham quanto mais rápido possível, né, porque é melhor. A prefeita destaca a sua felicidade em proporcionar mais dignidade à população. Me sinto muito feliz, né, 11 pessoas já tinham sido beneficiadas e estava faltando mais 11, né, então é... a gente vê a felicidade dessas pessoas. Eu estou com precisão da, da, da minha casa, que eu não tenho, eu vivo é no que é dos outros. Viu? Passando raiva, chorando, ontem mesmo eu fui para o hospital, por causa que eu vi do que é dos outros. Dando essa notícia é muito importante para a gente, então corremos atrás, conseguimos, então é um projeto que agora vai dar a retomada. E só vê o rosto deles na hora que a gente dá a notícia, então é muito bom mesmo. Desde o mês de março que começaram aqui a obra, nunca chegaram a dar o fim. Eu já falei com o um homem já que tomou conta desse serviço. Ele disse que sair dura a marca de seis meses, oito meses. Então não tinha necessidade de nós derrubar nossa casa. Certo que nós ia fazer de alvenaria a casa. Mas não era tão rápido assim para derrubar em cima da hora, no inverno, para nós ficar numa casa, num chiqueiro dessa aqui com minhas três filhas. É ruim a gente não ter uma casa para morar debaixo. Faz muito tempo que essa obra também está parada e a senhora sonha com a sua casa. tempo, tempo e eu esperando, esperando, desde os primeiros projetos que veio, daí da rua a minha casa saiu, eles desviaram, agora que saiu de novo e está passando essa vida toda para poder terminar. E eles estão agradecidos também pela gestão, por ter corrido atrás, então é muito importante. Eu esperava minha casa, minha vida, eu morava numa casa ali, ali, e lá era a briga, a casa de herança. Quando eu fiz essa casa, chegou essa daqui dizendo que ia fazer a casa, que era para botar o material, mandou derrubar essa casa bem aqui, que era para fazer a casa. E na... A senhora se escondeu nessa casa aí? Era aqui, nessa casa aqui. Aí derrubou uma derrubou parte. E ficou só o lugar aqui mesmo. Aí disse que ia voltar e nunca voltaram. Os homens mesmo que fizeram o baldame de só essa casa aqui, se baldame aqui, vai um custar levantar a casa. Já fizeram, já avisando? Já avisando já. Eles fizeram aqui, não é cavar o baldame todo. O baldame aqui é, é só botar o, o, o tijolo assim e botar dessa, essas coisas aí de, de, ferro. de ferro, de ferro. Teria isso e botou e deixaram aí. As primeiras ondas que foram feitas 11 eram 22 casas. Então foram feitas 11 tudo puxado ponta de dedo, as ondas que foram feitas. 
Então, aí ela foi, agora no começo deste ano, foi convocada uma reunião lá para começar essas casas. Aí o, o homem, da, que é o dono da empresa, disse que ia fazer essas casas. Falou, logo ele falou que era por etapa, né? fazer o baldame, depois vinha levantar, mas acho que está com mais de três meses que, no, que foi feito o baldame e nunca apareceram mais. Você acredita ainda que é, essa obra irá continuar, irá até o final do ano concluir? Não, eu não, eu não acredito não. De, desde o início que quando não foi feita ela, não foi concluída logo no, no, nas primeiras que foram feitas, de, dessa vez eu... Eu conheci que ela não ia feita. A nossa equipe fez contato com a construtora e a mesma relatou a verdadeira história que de fato está acontecendo com o andamento desse projeto. A gente está fazendo uma matéria aqui sobre a construção do, de, de umas casas aqui, do projeto Minha Casa e Minha Vida. Queria saber do senhor como é que está o andamento aí desse projeto. O pessoal está reclamando aí que estão atrasados. Portarias que é, baixaram essa semana, semana passada, no diário oficial, inclusive pedindo até a devolução do dinheiro da, da, das casas que já está que iniciando até 15%. Eu estou mandando, acho que a tarde já deve, eu, deve estar no e-mail do, do TT, eu vou ligar para ele, é até melhor ele começar a mover para dar um noticiário para a população. A gente está entrando com os ofícios junto com o Ministério da Cidade. É, explicando a situação que as pessoas criaram expectativa, né? Uhum. Recebimento dos imóveis e agora recebendo uma notícia dessa, as pessoas estão chateadas, estão frustradas, estão protestando, então ele criou o seu direito adquirido, que foi adquirido, né? Sim. E aí eu estou encaminhando para ele, vou ligar pessoalmente, conversar com ele, vou ligar para ele e vou explicar para ir a. Inclusive, a gente pediu para a prefeita assinar, a gente está encaminhando de todo o Brasil, que é do grupo da RCA, que recebemos em todos os municípios estão reivindicando aonde não foi concluído, é, brigando pelos direitos que foi concedido aos municípios no governo, na gestão anterior, né? uhum. e eles estão querendo cortar custo e justamente entraram nessa área. Aí eu estou encaminhando esses ofícios para a gente encaminhar para o Ministério da Cidade o mais rápido possível para a gente ter uma resposta satisfatória, né, que é o segundo diário oficial, que foi lá, né, determinado, que eles querem receber o recurso que, do, das unidades que estão com 15% abaixo, é para devolvê-lo. Ah. Aí como que vai devolver? Se já foi medido, aí não é quase impossível. Você está me dizendo, seu Viana, que o dinheiro que já foi investido nessas obras agora, é, o governo quer de volta. Né? Quer dizer que isso. Quer dizer que as, a obra, sendo assim, a obra não vai para frente, né? Não vai para frente. Aí vocês estão entrando com recurso. Estão entrando com recurso reivindicando o direito que foi adquirido dos beneficiários. Estamos aqui em frente à Prefeitura Municipal de Presidente Vargas, onde a gente procurou aqui os órgãos competentes é, do projeto Minha Casa Minha Vida, mas infelizmente não encontramos nem a Secretaria de Obras aqui na Prefeitura Municipal de Presidente Vargas.